परमेश्वर सर्वशक्तिमान हो जिससे शारीरिक रोग चंगाई दिन सकू के साँच हो परमेश्वर सर्वशक्तिमान हो शरीर के रोग चंगाई दिन सकूँ यीशुले धरें रोगी चंगाई पार्न भो तब हे मत्ती को चार अध्याय तेईस चौबीस पदर में अशु तिनी का सभागर में शिक्षा दीद राज्य को सुसमाचार प्रचार करते रनस में भैया सब प्रकार को रोग रही किसिम को शारीरिक दुर्बलता निको पार्ते सारा गालील भरी घुम्न भो अभी वहाँ को कृति सीरिया भरी फैलिओ रिशिम किसिम का रोग रीड़ा सताइय सब बिरामी मानस दुष्टात्मा लगे छाए रोग लगे रक्षाघात भैया तिहर वहाँ कह लिया वहाँ ने तिहला निको पार्भ इस कारण यशु ख्रीस ने चंगाई दिखा परमेश्वर सरस्वती मान रु ख्रीस स्वयं परमेश्वर तो वहाँ ने चंगाई का कार्य रहाँ का चेला वरदान दूर थे प्रेरित हो रहा ती प्रेरित विभिन्न खाने रोग वा रोगी चंगाई दूध इसको उदाहरण हमी पुस्तक प्रेरित को तीन अध्याय में हम पाँच ये लम खंड से हम अभी नपढ़ प्रेरित तीन अध्याय एक देखि एगार में तो उल्लेख कर परमेश्वर को मंदिर तो यरुसलम में थी तेस को एटा सुलेमान को दलान भाई विशाल चाहे ठाव थे विश्वास तैं जुटे संगति करते जाने क्रम में तैं बाटो में एकजना लंगड़ा जन्म को लंगड़ा मगि रहे रत्रुस तो योन्ना जाना तिनीसंग जमका भेट भो रत्रुस ने हमीस सुन्न चाँदी तो छेन तर ये सुख्रीस को नाम में तिमी हिड़बुल कर रही बेला ती चंगाई भिको भी मात्र होनी हिड़े उफ्रद परमेश्वर महिमा कर प्रेत द्वारा परमेश्वर ने अचम का कार्य चंगाई का कार्य तईपन चाहे यीशु ख्रीस को सेवकाय में चाहे प्रेरित को सेवकाय में चंगाई प्राथमिकता में थे ये बुझना जरूरी है चंगाई 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 भाई हिड़न भाई ए रोगी लिया रोगी लिया रोगी लिया तो परमेश्वर चिंता चाहिए मानस को शारीरिक स्वास्थ्य भाग आत्मिक स्वास्थ्य थे मानसर को मुक्ति को जो आवश्यकता हो तो यीशु ख्रीस को मुख्य चिंता को कुछ थी चाशो को कुछ थी रेला को इसलिए चंगाई चाहिए प्राथमिकता थे प्राथमिक कुछ जैसे सुसमाचार थे यशु जहाँ जहाँ जानून थो मानस सुसमाचार सुना बीच में कोई रोगी भेटे प्रभु ने चाहूँ निको पार कतिपय अवस्थ में हिड़े कर रोगी आएर चाहे वहाँ मत अनुरोध करते हमीर निको पार मेरे फलाना निको पार प्रभु ने चंगाई पार रही प्रेरित आपने सेवकाय को प्राथमिक लक्ष्य चाहे चंगाई थे कि तर सुचार प्रचार थे तब तो प्रेरित देखेक खंड हेन भाई चंगाई एटा एटा छोटो अंश मात्र थी तीन देख को लमो समय तो प्रेरित सुसमचार प्रचार में बिताए तो सुसमचार प्रचार प्रमुख कुरा थी परमेश्वर को वचन प्रमुख कुरा थी क्योंकि मानसर को आत्मा को छुटकारा प्रमुख कुरा हो शारीरिक चंगाई चाह गौण कुरा थी ये कुछ हमें बुझ जरूरी रर्को कुरा ख्रीसले यो रोग वा त्यो रोग छाने भेन जब वहाँ चंगाई दूध जुनसुक रोग निको पार्भ यो बुझ् जरूरी है यशु ख्रीस को चंगाई में तो खाल छुट्याने कार्य थे अंदा लिया बहिरा लिया लंगड़ा लिया तीन मन निको पार्छ भुनसुक हो जन्म को अंदा हो जन्म को लाटा होला, जन्म को सुको हाथ होला, 
तो नहीं को लंगड़ा होला पक्षघात लागे को होला रगत बगनी रोग लागे को होला भूत लागे को होला मरे को होला जेसु के खाल को समस्या हो उस तो बन नहीं को पाना यो यो रोगी हर ले मन नहीं को पार दे सु बन्नो भाई माने र पढ़ी तो लेपन त्यो गरे ना इसका न वहाँ ले जून चुके खाले रोगी हर लाई निको पार न भो मुझे जून कुरहाने मत्ती चार को तेईस पद में ले रही हूँ और वहाँ ले जिन्होंने कुछ चंगा चाहिए पूर्ण चंगा थे यो पुने बुद्धन आवश्यक है ते कुने उदारो चंगा थे आ अब ती मेल अली दी राम रोबो अब बिस्तारे राम रोबो दे जान सा बन्नो भाई न त्याने रखूंने किसी को उदाहरो चंगाई वाले दिनों में आया ना जब हमारे चंगाई दिनों में पुनो रूप में ठाके ही चेने दिन लाये चंगाई दिनों में ये अपने हम ले बुझना जरूरी है रसाते आ को तत्त्व जन किताब बनता है प्रभु यीशु कृष्ण ले चंगाई दिन दिन सोकने भाई पची दरी पटक ती चंगाई पाया इसलिए क्या देखा हूँ सब बंदा यीशु कृष्ण ले जो चंगाई मार पद आपने बड़ाई चढ़ाई करने वाले आप योरों त्यों भने रह वाले बनने वाले ठीक ते ही कुरा हरु चला हरु अपने पछाया करो सब चला हरु आपनों नाम को बड़ाई करने आप लोग ठुलो बनाऊँ ना है ना चंगाई लाई प्रयोग करने ताकि ठके जने प तो मैंने शुरू आवाज भैरव पत्रों से जुन्ना ले हरे तो ये पत्तों पत्तों से बनाया था तो अपने क्या है रूम से मानो कि हमें लेने चंगाई देखो जस्ते तो अपने वेरी रूम में आस बनेगा सा ऐसे ले ना प्रवीष्य कृष्ण ले ना चला रहे हैं आप ले गरे को चंगाई को है ना बड़ाई चढ़ाई गरीब को अथवा चंचलस माले चाय को ठीक है ना इसका लगा था यो बारंबार जैन दूरी को करा थी वो वहाँ ले जैने कहीं लीपन युद्ध चाहनो जिस तो मरकुस सात को छत्तीस पद में तब यह नशों में उनसा मरकुस सात को छत्तीस पद में वहाँ ले तीन हर लाई कसेले नभन्नो भने कड़ा आगे दिनों भयो तो जति कड़ा आगे वाले � अ उड़ा ठुलो चंगाई दिनों बैठे हैं रा अचम्म को चंगाई दिनों वहाँ ले अरा त्यो चंगाई इति डर इति अचम्म को थे कि त्यो चंगाई पाको व्यक्ति को जीब्रो प्रॉब्लम चुनो भयो रा भन्नो भयो चौंतीस पद अने सौरगति रह रे वहाँ ले सुस्किरा आलो भयो रा तसला बन्नो भयो एफ़ा था अर्थात खोली जा अंतरुंत प्रभुले बनो बो खबर दा यू को कसल ना बनो तो इसका रोले प्रभुले गरनो हने चंगाई को जन सहीली रचला हरले गरे का चल चंगाई सहीली में समानता सा रामिले ई उदाहरण रोला ये बुझना जरूरी शा रा किना हम ऐसो बनी रहे ऐसो बंदा केरी माँ आजा हमेरु सारा विश्व में रहे तो चंगाई मौत सब रो गरी को देखियो अरे चंगाई मौत सब रूप में धेरी बड़ाई चढ़ाई करें देखियो पोस्टर रूप टांसे को देखियो ये रोगी हरु चेने ले आऊँ सही हमें निको पार दे सो मने रा तो क्यों को देखियो ने बड़ो बड़ाई चढ़ाई करें को देखियो मौस तो मैंने सुन एक धेरी चंगाई दे यहाँ त्यांग करें मेरो कार्य द्वारा मेरो शब्दकाई � तरीका थी उन्हें चलार को तरीका थी और साथ ही न ईशु कृष्ण ले न चलार ले कई ले चंगाई को लगी विशेष सभारु रखे चंगाई मौत सभारु वाल चंगाई सभारु बनो तू किसी को रखे देखिए वाल जहाँ जहाँ जानो तो माने शुरू को भीड़ लाग थी तो रोगी रुपने हुन थी प्रॉब्लम चाहनो हुन थी उन्हें को पान हुन थी तो � खुद तलाश कर दे चंगाई दिने उद्देश्य वहाँ उन्हें थे कि न पार्थिव यात्रा वहाँ आउने को उद्देश्य चाहिए रोगी हरु चंगाई पार नहीं थे न मरे काल जीवित पार नहीं हुआ को उद्देश्य थे न मूल उद्देश्य तक की थी वो सुसमचार प्रचार करने थे 
सबको लगी बलिदान हो बौरी उठ ताकि सब को पाप को प्राश्चित हो इस हमें ये कुछ बुझ् जरूरी हमी देख कि चंगाई चाहे एट के भादा खी ए चिन्ह वरदान मध्य एटा थी चंगाई को वरदान थी निश्चित रूप में तो उख तर यह चिन्ह वरदान में एटा थी अर्थ यो अंतरिम वरदान में पर्च प्रवृत्ति को समय में कैटा कार्य यो तो भे जैसे कि पेंटिंग दिन में जो ओन्स ओन्ली इवेन्ट थी एक पट मात्र होने घटना थी जो कि पेंटिंग दिन में पवित्र आत्मा थे आस यही यहीं नहीं करी मत जाने फिर घरी फिर तल आने तो ओन्स ओन्ली इवेन्ट बने एक पटर मात्र घटने घटना कि पेंटिंग सौ जो घटना भे ती घटना मध्य कति घटना कति घटना एक पटर मात्र होने घटना थे जिस पवित्र आत्मा आने वृद्धर चाहे वृद्ध होने चेला पवित्र आत्मा बप्तीस में दी तीन अन्न भाषा बोले अन ने सुसमाचार प्रसार करे र कतिवटा घटना एक पट मत होने घटना थे पवित्र आत्मा माथि आने भो पवित्र आत्मा बप्तीस में दी जिस का प्रभु ने चेला बारम्बार भन्न भाथ्य कि तिमी पर्ख पिता को प्रतिज्ञा अर्थ पवित्र आत्मा तो बप्तीस मैं पर्ख भो अंत सामर्थ्य पाए पी पवित्र आत्मा आने भाई पे तिमी सामर्थ्य पाने यरूसलेम में यहूदी में सारा पृथ्वी में तिमी गवाई होने इस कारण तो इवेन्ट तो घटना ओन्स ओन्ली इवेन्ट थी अथवा एक पट मत होने घटना थी तर कति घटना चाहे अंतरिम थी अर्थ प्रेरित को समय में अगि बढ़ी रह वरदान थे जैसे कि अन्न भाषा बोलने वरदान प्रेरित को समय को लगी अर्थ प्रकाश रूप को पूर्णता नाम का वरदान थे तस्तरी चंगाई को वरदान भी ती मध्य देखि यी सब यी सब ने कि भादा सुसमाचार को पुष्टिकरण लगे थे पत्रुस अवल द्वारा धीरे आश्चर्य कर्म भैया धीरे चंगा का काम भैया पाउल छोए पी रुम छोएर तो बिरामी छोए पी ते रुम छोए पी नि थे तो यहां किसान विशेष चिन्ह तब पुस्तक प्रेत को दोसों को रिंथी को बाहर दया बाहर पद में हेन सकूँ कि प्रेत का विशेष लक्षण थे जो लक्षण आज तब हमें चाहे पाने हुए दोसों ग्रंथी बाहर को बाहर पंत हेन सकूँ दोसों ग्रंथी बाहर देखे बाहर पंत देखिया सांच नई प्रेत का लक्षण तिमी तिमी का बीच में संपूर्ण धीरज सात चिन्ह अचम का काम सामर्थ्य का काम में प्रकट कर प्रेत का लक्षण थे प्रेत विशेष खाल वरदान दी प्रेत पाए हम के हम हमी पाऊँ ये गलत कुरा हो यो तो प्रेत ती हु जिस प्रभु ने प्रशिक्षित करो रिनला पठान भो स्वयं आपले पठान भो तीन मत प्रेरित होने रेत विशेष लक्षण दिए ती लक्षण मध्य यहां विभिन्न किसिम का आश्चर्य कर्म करने क्षमता दी गए थे ती मध्य चंगाई भी थी फिर चंगाई एटा चिन्ह वरदान थी अर्थ यहूदी को निर्देश चिन्ह कि मसीह यीशु नहीं हो रहा जब प्रेरित को अंत भो तो चिन्ह वरदान समाप्त भो तो अंतरिम वरदान थे रेन्टिक दिन में भाग कतिवट घटना चाहे निमित रूप में अगि बढ़ी रह वरदान थे जैसे कि प्रेरित प्रचार करें शिक्षा थे प्रचार को वरदान शिक्षक को वरदान आज भी छण हमें वरदान को संबंध में स्पष्ट बुझ् बुझ् पर्च कि चंगाई को वरदान एवं चिन्ह वरदान थी और यह चिन्ह वरदान अंतरिम वरदान भाई आज यह वरदान छाने आज चाहे तो प्रेत को समय में जस्ते चंगाईक वरदान छोड़ना हमीर परमेश्वर सत्यता ठीक प्रकार के बुझ् जरूरी हो तथापि परमेश्वर ने आज अपनी चंगाई कार्य कर 
परमेश्वर में चंगाई करने क्षमता यदि वहाँ चाहू भाई मंगाई वरदान छ ग्यारेटी दी म चंगाई दी भस मिलते गलत कुरा हो एकदम गलत कुरा हो यो किसिमले ती प्रेरित को समय में जो प्रेरित थी जस वरदान दी जाए उन्हीं मो वरदान मो पार्छ भिड़े उ क्योंकि वरदान पूर्ण रूप में परमेश्वर में निहित थी अभी यह चंगाई करने कार्य वहाँ में निहित थी तो प्रभु ने चाहू भो पाउल द्वारा धीरे कार्य पत्रुष द्वारा अचानक कार्य कर चंगाई भे तर प्रभु ने चाहू भेन भा जैसे कि भन वहाँ पाउल चंगाई दून भाई पाउल को स्वयं आपने स्वास्थ्य को लगी पाउल ने प्रार्थना करते प्रभु ने सुन भाई तब हे दोसों को थी बाहर दे आठ नौ पद को भरपुरी को कारण नाप भाग बड़ी नफुल मेरे शरीर में एट काड़ा अर्थ सैतान को एटा दूध दी नाप भाग बड़ी नफुल मैं मुक्का हाँ का निम्ति दी ये मट हटोस् भूरा का निम्ति मैं इस कुरा का लगी मैं प्रभुला तीन पल्ट बिन्ती करें वहाँ ने मैं भन्न भो मेरे अनुग्रह तिम्रा लगी प्रशस्त क्योंकि दुर्बलता में मेरे सामर्थ्य सिद्ध हो इस कारण ख्रीस को सामर्थ्य मत रहोस्ने बरु मेरा दुर्बलता में ज्यादा खुशी सित मर्व करने कारण ख्रीस का निम्ति म दुर्बलता में निंदा में अभाव में सतावट में क्लेश में आनंदित होगी जब म कमजोर छु तब म बलिओ होल को रोग निको पारिय पाउल में चंगाई को वरदान थी प्रभु ने विशेष विशेष कार्य कर तर पाउल को प्रार्थना सुने पाउल ने अपने निम्ति प्रार्थना प्रभु ने सुन्न भाई प्रभु ने भन्न भाई तिम्रो कमजोरी में नहीं मेरे अनुग्रह प्रशस्त हो बाबू तिम्रो ये बीमारी तिम्रो ठीक है मैं तिमें देखे हूँ एट उद्देश्य को तिमी घमंडी नहोस् तिमें देखे दर्शन को कारण तिम घमंडी न हो तिमी नम्र हो तिमी नम्र हो तिमला म चंगाई दिन्न इस कारण अब हम यहाँ के बुझ् आवश्यक चंगाई चाहे एट प्रचारक व्यक्ति ने म चंगाई दी माबी कर दाबी का साथ में ग्यारेटी साथ बन चंगाई दी भू मूर्खतापूर्ण कुछ हो पावल ने तो कर पावल में तो आप ग्यारेटी थे पत्रुष ने तब ट्वाल पर हेन जबकि मैं जो कि मैं चंगाई दिए जस्ते तब ठान् भैर ये तो हो प्रभु ये कर तो किसिम को आत्मा आज आज आवश्यक पड़ा मम चंग वरदान छोड़ यहाँ रहा तैं ठूला ठूला कुरा डरला कुरा हो रहा ठूला ठूला कुरा करने काम अंतिम समय में तो सानो सींग आँखर थे बोलने ठूला ठूला मुख थे तो सानो सींग ख्रीस विरोधी हो वास्तव में इसी ईश्वर निंदा का कुरा उसके ठूला ठूला कुरा तो इस किसिम को कुरा कर हम जायज हो चंगाई पूर्ण रूप में परमेश्वर को हाथ में चंगाई वरदान भैया दिन में सब रोगी निको पारिय थुप्रे इसका उदाहरण वहाँ ने इपा प्रोडिटस चंगाई दिन भाग तब हेन ए फिलिपी को पुस्तक दुई अध्याय पच्चीस तीस तीस में यो तो धेरे उदाह रपा प्रोडिटस साहो बिला बिरा फिलिपी का एकजना विश्वासी थे तैंक सदस्य थे तर मैं तर तरीपनी मैं इपा प्रोडिट्स तिमी का पठाईदि आवश्यक ठाने जो मेरा भाई सहकर्मी संगी सिपाही हो तर तिमी का चाहे दूत रेरो खाचो में सेवा करने सेवा को तिने तिमी सब का निम्ति तीर्षण कर ज्यादा व्याकुल भैया थे क्योंकि तिमी तीन को बिरामी को विषय में सुने का थे क्योंकि तीन साँच मृत्युक मुख में पुग्ने करी बिरामी भैया थी तर परमेश्वर ने तीन मत कृपा राख्भ तीन मत हो तर मत मैं शोक मत शोक नपरोस्र यह प्रकार के उन्हीं चाहे बिरामी थे कि मृत्यु को मुख नहीं पुग्ने करी बिरामी भैया थे भाषा को पारिय झंडे उन्हें मरे का थे इसी एट प्रभु को जन लम उपदेशसम बिरामी भई नहीं रहे रावले प्रार्थना करें निको पारिय तईपनी बिरामी के खातिर पावल खातिर समय के अंतराल में उन्हें निको पारे देखिए 
तर जस्तै चाहिँ निको पारिएन जस्तै प्रभुले चंगाईका दिनहरुमा प्रार्थना गर्नुभो वा भन्नुभो त तत्काल निको भए त्यो घटना त यहाँ भएन प्रेतहरुले तत्काल प्रार्थना गरे तत्काल निको भए त्यो घटना त यहाँ भएन र मानिसहरु बिरामी अवस्थामा छोडिएको अवस्थाहरु थिए हेर्नुस् तपाई जस्तै कि दोस्रो तिमिति चारको बीचमा हेर्नुस् कतिपय अवस्थामा त निको नै भएन एरास्टस परिन्तम रहे तर ट्रोफिमस ल मैले मिलेटस मा बिरामी अवस्थामा छोडेको छु भने छ है ट्रोफिमस त बिरामी अवस्थामै परे रहि रहे प्रार्थना गरियो त निको भएन प्रार्थना गरेका छन् त निको भएन पावलले प्रार्थना गरे अरूले प्रार्थना निको भएन यसकारणले गर्दा हेरे हामीले गलत भ्रम फैलाउनु हुन्न कि ख्रिस्टियनहरुले प्रार्थना गरेपछि चट हुन्छ त्यो the Christian भए पछि कहिले पनि बिरामी हुन्न भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन त कहिले काही मानिसहरुको जीवनमा बिरामी हुनु परमेश्वर इच्छा हुन्छ परमेश्वरले सबै बिरामीले निको पार्ने हुन्छ भन्ने छ त्यो उहाँको कुरा हो उहाँको हातमा छ जस्तै हामी तिमोथीको कुरा गरौ तिमोथीलाई बारम्बार पेटको समस्या थियो अनि पेट दुखिरहन्थ्यो त उनी निको भएन जीवनभर उसले त्यो समस्या भोगी रहे जस्तै कि पहिले तिमोथी 523 मा उल्लेख भएको छ पानी मात्र पिउने नगर तर तिम्रो पेटका लागि साथै घरिघरी भइरहे नै तिम्रो बिमारीहरुका कारणले अलिअलि दाग मध्ये प्रयोग गर घरिघरी पेट दुखिरन्थ्यो उनको ल प्रार्थना गरियो उनी आफैले गरियो पावलले गरियो अरूले गरियो पनि गयो यसर्थ बिरामी सम्बन्धमा हामीले गलत भ्रम पाल्नु हुँदैन बिरामी निको हुन सक्छ त प्रभुकै छ चंगाईका वरदान भएकाहरुले पनि कहिले दाबी गरेन म निको पार्छु कृष्ण पूर्ण चंगाईको चाहिँ नै प्रतिज्ञा छ के भनेन को कुरा चंगाई कृष्णको प्रायश्चित रूपी बलिदानमा प्रबन्ध गरिएको छैन मनैको पात भयो यीशु कृष्ण कलवरीको सम बलिदान हुनुभयो केवल हाम्रो पाप पाटको छुटकारा लागि मात्र होइन कि रोग बाटको छुटकारा लागि हो भन्ने कतिको भनाइ छ त त्यो होइन कि त्यसो त कोही विश्वासी बिरामी हुन्न हुन्छ अहिले उदाहरणमा भिरेका छौ कयौ विश्वासी बिरामी अवस्थामा छन् बिरामी अवस्था छोडेका थिए त्यसबेला त कलबरी क्रुसको बलिदान मूलभूत रूपमा पापहरुको छुटकारा लागि हो रोग रोगहरु बाटको छुटकाराको निम्ति भन्दा पनि पापको छुटकारा लागि हो हामी रोगी हुनु त के हामी मर्छौ पनि एकदिन शरीरको कुरा गौण कुरा हो तर हाम्रो आत्मा अनन्त हो अनन्त आत्माको छुटकाराको लागि प्रभुले कलवरी क्रुसमा बलिदान दिनु भएको हो तपाईले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ तपाई हेर्नु म यसै त्रिपुर्णको चार अनि पाँच पदमा हेर्नुस् यसै हाम्रो दुःखहरु उठाएको छ र हाम्रो शोकहरु बोकेको छ तरै पनि हामीले उसलाई परमेश्वरद्वारा हिर्काइएको पिटिएको र कष्टमा पारिएको ठान्यौ तर उ त हाम्रो अपराधको निम्ति घायल भएको थियो याद गर्नुस् हाम्रो अपराधको निम्ति मुख्य रूपले हाम्रो पापलाई उहाँ घायल भएको क्रुसमा उसलाई हाम्रो अधर्मको निम्ति चोटै चोट परेको थियो हैन हाम्रो शान्ति निम्ति ताडन उसमाथि पर्यो र उसका कोर्राका चोटहरुद्वारा हामी निको भयो पापहरुको कष्टबाट निको भयो पापको श्रापबाट निको भयो र मुख्य रूपले हाम्रो आत्मिक रोगहरुबाट चंगाई गर्न कृष्ण कल्पको बलिदान भएको हो यसकारण यो कुरा बुझ्नु हामीलाई आवश्यक छ जरुरी छ यसरी ख्रिस्ट हाम्रो अपराध र अधर्मको निम्ति घायल हुनुभएको हो र यसै त्रिपुण्यको बाह्र पद पनि तपाईँ हेर्नुहोस् त्यो लेख्या छ स्पष्ट गरी यसकारण महानहरूको साथमा उ साथमा म उसलाई भाग दिनेछु अनि उसले शक्तिशालीहरूसँग लुटको माल बाँड्नेछ किनकि उसले हाम्रो उसले आफ्नो प्राण मृत्युमा पोखिदिएको छ अनि ऊ अपराधीहरूका अपराधीहरूसँग गन्यो अनि उसले चाहिँ धेरैको पाप पोख्यो र अपराधको निम्ति उसले अन्तर्वृत्ति गर्यो धेरैको पाप बोक्नु त्यसैले कलवरी क्रुसको बलिदान त्यस प्रायश्चित पूर्ण उहाँको बलिदान पापहरूबाटको छुटकारा लागि थियो 
रोग छुटकारा लगे होने प्रमुख रूप से क्यों मैं भन्दु भेरी को प्रचार यो खाल प्रचार कि कलवरी क्रूस को बलिदान चाहिए हम पाप को लगने भाई इस कारण एट ख्रिस्टियन पापी रोग लगे निको भैया ये कुछ गलत शिक्षा हो ये मिलते हैं एट विश्वास ही निको हो तईपन वहाँ को इच्छा ले तर पाप को कष्ट पाप को श्राप उसले चंग पाने हो रामी या गुप पांच को तेरह दिन सोलह खंड हिजो भी अलग हेरे थे कि आज अपनी विश्वास बिरामी प्रभु ने निको पाल सक इस कारण प्रभु तो आगे दिन भू तुम पांच को तेरह दिन सोलह खंड में फिर भी हेन रामस हेन हमी चंगाई को विरोधी हो परमेश्वर को वचन को विरोधी हो प्रभु को वचन ने जे सीका मे हमी सरल सोजा विश्वास रखूं कि तिमी कति कष्ट उसले प्रार्थना करोस् कि कोई आनंदित उसले भजन गाओस् कि तिमी को बीच में कोई बिरामी उसले मंडली का प्राचीन बोलाओस् उन्नी प्रभु को नाम में उस तेल घसे उसका निम्ति प्रार्थना करो अभी विश्वास को प्रार्थना बिरामी बचाने प्रभु ने उस उठा हूँ यदि उसके पाप भेतापनी उस ती क्षमा तिमी निको होना का निम्ति एक अर् का सामू आप भूल चुकुर मान लेव र एक अर् का निम्ति प्रार्थना कर धर्मी जन को प्रभावकारी प्रार्थना ने धेरी कुछ प्राप्त हो इसमें कई महत्वपूर्ण बुदा याद कर एटा के भादा यदि कोई बिरामी भूं साथ मंडली का आपको पास्टर बोला वहाँ द्वारा प्रार्थना कराई मांग सकता इस मतलब परमेश्वर आज भी चंगाई दिन सकूँ विशेष विशेष ये चंगाई का वरदान भैया व्यक्ति कह जाओ भन्न भेन तर आप थानी मंडली का आप अगुर समक्ष जाओ रहा प्रार्थना कर दून तेल लगा प्रभु को नाम में प्रार्थना करूने ते भापनी प्रभु ने बिरामी उठाने हो निको पारने हो बिरामी को निम्ति मंडली का पास्टर बोलाई प्रार्थना करी मन सकता ये महत्वपूर्ण तथ्य हो रस्टर ने प्रभु को नाम में प्रार्थना कर सकद विश्वास को प्रार्थना कारण प्रभु ने बिरामी चंगाई दिन सकूँ पास्टर ने चंगाई दिने होने तेल ने निको पारने हो चंगाई दिने हो तर विश्वास को प्रार्थना ने प्रभु ने उठा भ पंद्रह पंती को उल्लेख अभी विश्वास को प्रार्थना ने बिरामी बचाने प्रभु ने उस उठाने प्रभु ने निको पारने हो मंले होना तो तथ्य हमें बुझ्प रही अर्क तथ्य अहीं पाप को कारण बिरामी होगा तो अवस्था में संबंधित व्यक्ति पाप स्वीकार करप बट प्रस्ताव कर तेसोग प्रभु ने उस क्षमा दून निको पाल सकूँ और अर्क धर्मी जन को प्रभावकारी प्रार्थना ने धे कुछ प्राप्त हो धर्मी जन ने प्रभावकारी रूप में प्रार्थना कर सक बिरामी को अगुर मिले प्रार्थना कर सकता प्रार्थना कर सकता प्रार्थना कर सकता कहीं उपवास प्रार्थना सहित उपवास का साथ अगुहर लिश्वास मिले प्रार्थना कर सकता अार्थना कर सकता र प्रभु ने प्रभु को आप जन को प्रार्थना सुन सकूँ रामी प्रार्थना में प्रभु ने जवाब दूसरा धेरे प्रभु के जन ने प्रार्थना में जवाब दूसरा हम मंडली में हम सेवकाय में प्रभु को जन कर प्रार्थना को जवाब देखो हमें देखा बिरामी निको भैया दुष्टात्म लागा छुटकारा पायान ये धेरे बोक तर ये सब भापन मूल जड़ कुरा के भाई हाई में चंगा को वरदान भैया हो तर प्रभु ने हमी प्रभु का जन को प्रार्थना सुनने प्रत्येक कर प्रभावकारी रूप में गई को प्रार्थना आशीष दून तो प्रत्येक कारण हमें प्रार्थना कर जवाब मिले रटक जवाब 
नमिले को होला सायद हमरो प्रभाव करे प्रार्थना नपुगे को होला त्यो पनि हुन सक्छ तर आज पनि विश्वास लागि हामी प्रार्थना गर्न सक्छौ हामी विश्वास मिले प्रार्थना गर्न सक्छौ र हामी प्रभाव कार्य रूपमा प्रार्थना गर्न सक्छौ अर्थात एलियाको उदाहरण यहाँ दिइया छ उनले प्रार्थना गरी अनि हेरी अनि फेरि प्रार्थना गरी अनि हेरी प्रार्थना गरी हेरी प्रभुले भन्नुभयो ढकढके आउ तिमीहरुको लागि खोलिने छ त्यससँग यो सम्बन्धित छ अनि फेरि अर्को ठाउँ यो पनि भन्नुभयो प्रभुले चेलाहरुको समयमा प्रभुले यो भन्नुभयो कि ठुला ठुला कार्यहरू चंगाई कार्यहरू उपवास र प्रार्थना बिना हुन सक्दैन भन्नुभयो छ त्यसकारणले प्रभाव पनि प्रार्थनामा त्यो पनि सम्बन्धित हुन सक्छ उपवासका साथ प्रार्थना हामी गर्न सक्छौँ प्रभुले इच्छा गर्नुभयो निको पार्न सक्नुहुन्छ तर निको नहुनु पनि सक्छ तसर्थ चंगाईहरू आज पनि सम्भव छन् प्रभुले गर्नुहुन्छ तर यो पूर्ण रूपमा उहाँको हातमा छ उहाँको इच्छामा छ अन्तमा परमेश्वरले सृष्टिका थोकहरूलाई प्रयोग गरेर निको पार्नु भएको छ राजनीतिज्ञ अत्यन्तै डरलाग्दो रूपमा बिरामी हुँदा मर्न आँटे थिए मूलभूत रूपमा उहाँ आफैले चङ्गाई पार्नुभयो उहाँको इच्छाले जीवन उनको आयु थपियो तै पनि एउटा लेपको कुरा गर्नु भएको छ नेभारको लेप बनाएर लगाइदिनु भन्नु भएको छ र खानपानको तौर तरिका अनि पृथ्वीकै सृष्टिका कतिवटा होला पात होला जरा होला बोक्रा होला यता उताबाट बनाइएका वैदिक औषधी होला चाहे चाहे नयाँ चाहे नयाँ अरू चाहिँ ट्याबलेट किसिमका औषधी होला प्रभुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको विरोधी हामी होइन त्यसकारणले त्यसैले हामी विश्वासीले हस्पिटल लानु हुँदैन बिरामीलाई अनि औषधी खुवाउनु हुँदैन प्रार्थना मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने भन्नाइ बडो गलत कुरा हो यदि कसरी त्यो भन्छ भने त्यो धोका हो त्यो ख्रिस्टको बदनाम गर्ने कार्य पनि हो त्यसैले प्रभुको इच्छाले औषधीद्वारा पनि निको पार्न सक्नुहुन्छ बिना औषधी पनि निको पार्न सक्नु उहाँको हातमा छ हामीले यस्ता कुराहरूमा अनाश अनावश्यक हस्तक्षेप र अरूको जीवनमा हामीले अनावश्यक हस्तक्षेप र खेलवाड गर्नु भएन परमेश्वर ती सबैको लेखा लिनुहुन्छ अन्तमा हामी यही कुरा याद गरौँ परमेश्वर सरस्वती मान्नुहुन्छ उहाँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले इच्छा भो भयो भने हाम्रा रोगहरू निको पार्न सक्नुहुन्छ परमेश्वर महिमा होस् हुन्छ हाम्रो